アフリカ大陸の東海岸赤道直下に位置するケニア取材班はこの国のマサイマラ国立保護区であるライオンの家族と出会い追い続けましたそこで目撃したのは知られざるライオンの素顔サバンナに生きる者たちの頂点に君臨し百獣の王と言われる彼らの日常は王の名とは程遠いものでした時には飢えに苦しみ時には乏しい獲物をめぐりライオン同士で争う厳しい野生の世界を生きるライオン一家の苦悩百獣の王の真実に迫りますのメスとその子供たちを中心に暮らすライオンの群れをプライドと呼びますこのプライドにも生後2ヶ月ほどでしょうかたくさんの子供たちが生まれかなり大きな群れになっていますライオンは母系家族父親だけが他の群れからやってきますだからでしょう子育ては母親一人の仕事ではなく群れ全体で協力して行いますす育ち盛りの子供たちのいる群れの狩りは大変です幸いなことにこの時はおあつらえ向きの獲物が見つかりましたしかし親の真剣な狩りも子供には関係ありませんじっと息を殺し待ち構えるハハライオンそんな事情を知らない子供は狩りの時は絶対に声を出してはいけないそれがライオンの狩りの鉄則なんですが百獣の王といえども狩りの成功率は5回に1回ほどと。決して高くはありません子供たちは母親との遊びを通して狩りの技術を身につけていきます動くものに興味を持ち追いかけ飛びかかる取材班の小型カメラも格好の練習台になってしまいます。遊びの中から学ぶ子どもたち一方母親たちは我が子を養うために命がけの狩りに挑むこともありますターゲットは巨大なキリン足さえすくえばキリンは脆いとも言われますがライオンたちも経験からその長い足で一撃くらえばただでは済まないことも知っていますだから深追いはしませんライオンといえどキリンのような巨大な動物を狙うのはかなり稀なことだと言いますライオンの狩りの神髄はそのチームワークです二手に分かれて一頭がイボイノシシの背後に回り茂みで待ち伏せする仲間へと追い込む作戦のようです獲物に気づかれないように距離を詰めて襲いかかるのが基本体の大きなライオンは瞬発力持久力ともにあまり恵まれていないからですとなるとあとはチームワークの勝負あともう少し近づいていてくれればイボイノシシは巣穴に潜り込んでしまいましたでも諦めませんこうなれば持久戦です仲間も応援に駆けつけてくれました
相手は袋のネズミならぬ巣穴のイボイノシシもう逃げる場所はないのです巣穴を掘り返すライオンたち。イボイノシシとのコンクラベは6時間を費やしてようやく決着がつきました。それにしても効率の悪い狩りです。これだけの数のライオンに。小さなイボイノシシ1頭では百獣の王といえど常に満たされているわけではありませんライオンたちにとっても雨季は恵みの季節草が育ちその草を目当てにたくさんの草食動物たちがここマサイマラにやってきます夜暗闇の中ライオンたちが動き出しました邪魔にならないよう子供たちは少し離れて見守っているようです獲物が押し寄せてきました南禅島というヌーの大群です夜行性のライオンいよいよ百獣の王の進化が発揮される時が来ました気配を察知したヌーの大群はパニック状態に陥ります一方のライオンは慎重に列から外れた一頭に狙いを定めます大群に巻き込まれたらこちらが踏みつぶされる危険もあるからです喉元に噛みつきヌーの体を盾にして他のヌーたちを避けますそして相手が倒れるまで決して力を緩めません子供たちがやってきました。するとどうしたのでしょうかお母さんはとどめを刺さずに獲物を子供たちに渡しましたどうやら狩りの訓練をさせるつもりのようですそこへ突然別のライオンが襲いかかってきたのです獲物を横取りに来たのでしょうかの若いメスが捕まってしまいました実は彼女たちヌーの群れを追ううちに別のライオンの縄張りに入ってしまったのですライオンにとって縄張りは重要です縄張りを侵されれば居場所や獲物を奪われてしまい自分たちそして子供たちの命に関わるからです同じライオンであっても縄張りを犯した者には容赦ない制裁が加えられるのですの雨の降らない寒気がやってくると草原を埋め尽くしたヌーの群れも去りサバンナは静まり返りますこのところ獲物を求めて何十キロもさまよい歩く日が続いていますそんな中年老いた一頭が上のため動けなくなってしまいました仲間と一緒に歩くことも狩りをすることもできなくなった時ライオンはただじっと死を待つしかなくなるのです。この群れにも新しい命が誕生しましたい
一頭のメスが赤ちゃんを産んだのです生まれて3日目ぐらいでしょうかまだ目も開いていませんライオンの赤ちゃんはとても無防備な状態で生まれますだから一人前に歩けるようになるまでは母親が面倒を見なくてはなりませんところがある日母ライオンが子供たちを残し狩りに出ていた時のことでしたじっとしていられない赤ちゃんがブッシュから出てしまい帰る場所がわからなくなってしまったのですパリから帰った母ライオンは一頭いないことに気づき慌てて探し始めます頼りといえば匂いだけしかしこの広い草原では。一体どこへ行ってしまったのでしょうか母ライオンは必死に呼びかけます諦めかけたその時です小さな鳴き声が聞こえたのです「どこに行っていたの心配したのよ」。母ライオンが赤ちゃんに寄り添います。百獣の王といえども子供のうちはまだ他の肉食獣に狙われてしまいます。母親に気の休まる時はありませんそして数年後あの赤ちゃんたちも今や立派な大人になっていましたオスは自分の家族を持つべく群れを後にしメスは強い子孫を残すため若くたくましいオスを他の群れから迎えますこの家族も父親が去り新しいオスを迎えていました野生の世界では百獣の王ライオンといえど必死に生きていますさまざまな苦難を乗り越え次の世代を残し伝えるライオンたちも遠い昔からそうやって生きてきたのです。